Hello. Hello. Hello, good hello. evening, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, hello, students. How are you doing tonight? Very hello. happy to hello, see you. Teacher. How are you? Let me hear hello, you. How are you, you? teacher? What's up? What's up? I'm great. And you? I'm so good. <laughs> I'm so good. Thank you for asking. How are you, Robert? Hello, teacher. Good night. Everything okay? Yes? Yes. All right, good, good. And para saludar en la noche, como decimos, good night or good evening? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hi, good evening. Good. How are Hi. you? Good evening. Hi, Hi Victor. How are you? <laughs> Hi, Hi, Victor. Good evening. Hi, good evening. <laughs> hey, good evening. How are you? Good, good night. No, no. Acabo de decirlo, van a bailar ya, al final de la clase van a bailar ahí de penalty. Víctor y Robert. ¿Cómo saludamos en la noche, Robert? ¿Cómo saludamos en la noche? Good evening, good evening. Good evening, good evening. Ok, Víctor. Sí, good evening. Good evening. Y ese está en el video de los greetings, lo que vimos creo que el primer día, right? Revísenmelo, porfa, siempre. Right? Sí. Good evening. Hey, hello, Josué. Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm great. <coughs> you? Very good. Thank you. Welcome to the class, Carlos, Eduardo. Welcome. How are you doing tonight? Hello, teacher. Good hello, evening. sir. How are you? Hello, I am fine. Thank you. And you? I'm good too, man. Thank you for asking. Hello, it is. Hello, Miss Leonardo. How Hello. are you? Hello, Miss. I'm fine. Are you ready? You. Are you yes. ready? That's right. Are you activated? Huh? <laughs> yes or no? Yes. Yes. Two hours of English class, intensive English class. Welcome, everyone. Hey, Ronnie. Good evening. Good evening. Hello, sir. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm not bad, you know. It's a good day. You know, the weather is good. You know, we're working every day. You know, you, everything okay? No problem at work? No problem. That's good. That's good. Excellent. Welcome to the class. Hello, Oscar. Yeah. What's going on? I yes, Ronnie? I have a question. I have a question. Repeat. I have a question. I have, I have a, question. a question. Yes, sir. Tell me. What is different? Um, uh, um, what you... Uh, my phone number is, um, this is my phone number. It's the same. It's, it's two different uh, ways pero, to, to express. Pero, pero se puede aplicar como, eh, tenía una, una pregunta así como que, por ejemplo, yo lo escribo en papel, this is my phone number. Uh -huh. Y el otro sería es como, ah, sí. o sea, solo le estoy diciendo. Un poquito de volumen. Eh, eh, Creo que sí. dependerá del, del momento, ¿no? Porque si es más formal, se lo va a decir, este es mi número. Si es alguien como más de confianza, este es, no sé, tal vez. Por ahí va, ¿verdad? Eh, acuérdate que a veces hay diferentes formas de expresar lo mismo, right Es, so... que, es que ahora este, está como medio practicando ahí en el Duolingo, y entonces... Uh -huh. y... Y me pareció de esa forma, entonces eh, me puse a preguntar, eh, pregunté si era eh, diferente contexto en una conversación o, o de qué. Aunque acordate de que este. Um, <coughs> this is, es, ese this es un demostrativo, es, 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 de, es de esto, 
es, es algo que está cerca. Entonces, si, si usas this is, es como que estás hablando eh, con alguien, está cerca, right? Tienen contacto cercano. Entonces, este es mi número de teléfono. This is my phone. Como que le diera mi tarjeta de presentación, por así decirlo. También, uh -huh. correcto. Ah, en ese caso aplicaría, right? This, porque lo estás tocando o está cerca, ¿verdad? Ya sería that, es otro demostrativo que está lejos. Right, entonces la otra forma que usaste, ¿cuál era la otra forma? My phone number is, ¿verdad? Con posesivo. Ajá. Yes. Uh -huh. Yeah. Yeah. Not a problem. Welcome to class, everyone. Welcome to class. Hello, Jocelyn. Hey, guys. Thank hello. Hey, good to see you. Good to see you. It's good to see you too. Alrighty. People, I'm very excited to have you now. We're going to continue learning English today. Uh, we're going to do a little recap with yesterday's class, right? We're learning a lot of information. We're learning a lot of information and you guys are very intelligent. That's what I love the best. We have very intelligent students. Yes, Ms. Reina, you, you have teacher. a question? Thank you, teacher. <laughs> you understand? You understand what I'm saying? Yes, yes. I'm pampering you. Guys, I am pampering you. I am pampering you. I am pampering you. Pampering you. You, you. You know what is pamper? Mm, I don't know. I am pampering you. You don't know what is pamper? No. No. Who, uh, you have to know what is pamper. If you know a baby, Right, a newborn ah. baby. Ah. <laughs> so I'm pampering you. Uh. Do you know the meaning of pamper? <laughs> no, that's a no no. Pampering you es como que los estoy tratando super bien a ustedes. Les estoy dando super ah. super uh, yeah, <laughs> <laughs> right, a veces guys, se van en, correcto, chinchineando se van a encontrar con verbos que ustedes ni por cerca, ¿verdad? Entonces expandamos su conocimiento. Pamper, pamper, let me pamper you guys. No es que le voy a poner el pamper, ¿verdad? No, es que, ¿verdad? Right. <laughs> a ver, a ver, how do you say in English? Um, Ordeñar. Oh. A ver, los que viven en el occident, Ordeñar. en el west. Ajá, ordeñar, si ustedes lo saben. Si le voy a decir, me van a decir, ¿qué? Ah. ¿Really teacher? A ver, Oscar, ordeñar, ordeñar. ¿cómo es? I, I don't know, I don't know. Uh, yo sé ordeñar, pero no sé coger. No sé Milk. Organize. Milk. Milk. <laughs> Pero eso no es leche. Leche. Uh -huh. Literal. But it's, it's also, it's also <laughs> milk. Ordeñar. It's also milk. Yes? Right. Wow. Also milk. I milk my cows. <laughs> I milk my cows. Ooh. I milk my cows every morning. Cow. Ramon, Ramon do that. R Ramon does that? Yeah. <laughs> really? <laughs> that's cool. Oh, so hey, mm, that's delicious, brother. That's <laughs> yummy, yummy, yeah. isn't it? Ah, man, así que no le gusta la leche a ustedes, huh? Yeah. Yes. Yes. Of course. It's delicious. Oh, my it's goodness. Delicious. Just milk. Repeat, chest mint. Recién ordeñada. Oh, that's the best. Just Entonces, just verbos diferentes, aunque los verbos básicos ya tenemos que ir con ellos, ¿verdad? Right? Mm, right. ¿Cómo vamos con los verbos básicos? Como escribir. How do you say escribir? Right. 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 Okay, trabajar. Right. Work. 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 Ir. Go. 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 Detener. Stop, 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 comer, stop. Eat, 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 beber, drink, drink, drink. tomar o, o agarrar algo, take, take, take. Okay. abordar, take. De, de abordar un transporte, 
Arrive. Arrive. Ah. Arrive. Take también. Take también. Take también. Take the bus. Take the taxi. Take the bus. Ah, okay. Preparar. Take. Prepare. Hacer con las manos. Make. 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 Conducir. Drive. 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 Ahora, la motocicleta, Drive. montar la motocicleta, uh, moto. se parece a Drive, es sin la, es sin la, Drive. 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 correcto, Drive. 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 se han visto la película Drive. de Drive. Ghost Rider, Drive. Ghost Rider, Drive. Drive. Uh, Rider es porque es, es motocicleta, entonces Drive. para la motocicleta, Drive. para el caballo, right, esos animales, right, right. 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 Okay, right. Okay, very good. Dirigir. I don't remember. Or no. Dirigir. Manage. Bingo. Yes. Manage. Manage. Repeat. Manage. 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 Puede ser dirigir, coordinar, aunque Manage. podemos decir coordinate, podrían haber dicho coordinate y, y se acepta, ¿verdad? Ok, agarren ahí al, al Firulais, please. Es el mío, ¿Ayer? es el mío, pero no me dejes el mío. El libre de pulgas. Ok, entonces creo que ya calentamos. Vámonos aquí al attendance. Vamos a ver si ahora funciona bien. This file. Because at least today is not raining, so we have nice weather for our English class. That's good. That's excellent, man. You had a good day, guys. Good day in your company. Yes. So tired. Yeah. Tiring. Yeah. I am tired. But you got money. You got money, do you? Huh? <laughs> right? Yes. <laughs> yes. yes. Thank God. Yes. Thank God, right? Repeat. Thank God. Thank, thank God. God. No decimos thanks. No, decimos thank God. Thank God. Thank thank God. God. Thank God. Okay, thank vámonos God. aquí. Attendance Wednesday, um, July the 6th. Let me start with Cynthia Michelle Chavez Vargas. Missing in action. Douglas Humberto Sanchez Diaz. <laughs> Hugo Ezequiel Deras Mauricio. Iris Yvette Saldaña Leonard Ducey. Present. Thank you. Ivan Armando Mendes Parada. Jose Present. Heriberto Cruz Amaya. Present. Thank you. Jose Balmore Cruz Montano. Present. Juan Ramón Navarro Díaz. Catalina <laughs> Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. Me escuchan todos, guys. Can you hear me? Yes. 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 Okay. Yes. 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 Okay, cool, cool, cool. Okay, this is Simons Catalin Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. Okay, thank you, Miss Catalin. Thank you for being in the class. Eh, Lucia del Carmen Ayala Mejía. Present. Ok, Luz Marlene Cornejo Álvarez. Present. Ups. Ok, ahí está. Eh, Melvin Rafael Díaz Mijango. Present. Welcome, Melvin. Eh, Noel Ernesto Vega Ortiz. Present. Ok, Noel. Oscar Armando Flores Rodríguez. Yeah. Ok, Roberto, Roberto Antonio Ramírez González. Present teacher. Robert. Okay, Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Present. Ronnie. Okay, Susana Caroline Alfaro Gomez. Present. All right, Victor Manuel Andrade Galeas. Present. Wendy Vanessa Diaz Hernandez. Las Jocelyn Lisbeth Angel English. Present. All right, Miss English. Carlos Eduardo Gomez Gomez. Here, repeat, here. here. 
Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Alta Gracia, Marientos. Here. Excellent. Carla Lisette Valladares Flamenco. Present teacher. All right. Jeanette Esmeray Guzman Rosa. Oh. And Rubén Enrique Reyes Cruz. Siempre me ayudan con sus audios. Please, with your microphone. Help me with your microphone. Who's that? Let me see who's that. Mm -hmm. Okay, okay, okay. Okay, okie dokie. People, yesterday we were using information questions. Do you remember? We were using what? Where? Where? When? When? How? How? In what time? Okay. Do you remember or no? Yes. I'm going to share my notepad uh, so we can make a little practice. All together, this is going to be a group practice. Let me know if you can visualize my screen. Me ayudan con sus microphones. Please, if you're so kind. Oh, so hot. Ay, vamos a ver, vamos a ponerle un penalty que nos está poniendo mucho ruido, guys. Too much noise. Están viendo la novela. Sí. Ay, perro, vení, Vaya, tengo aquí a Noel y tengo a. A ver, Noel, ¿me ayudas con tu micrófono, por favor? Sí, sí ahorita, ahorita. Ok, please, y creo que Lucía, Lucía creo que también, ok, Lucía me ayuda, please, lo tiene ahí desactivado, profe, para que no nos interrumpamos, please, ¿quién más? Noel, ok, thank you, Noel, thank you, thank you, ok, you can see my screen, right, you can see my screen, ok, so here I have, here I have, yes, here I have um, all the questions, all the examples of questions, right? Some examples that we have. Now, I want you to remember what the formula is, guys. It's very important you remember the formulas, yes? It's very important you remember the formulas. So the formula is the WH word, yes? After H. that, you need do or auxiliary? Do. That's, that's. 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 What happened? What happened? Auxiliary, no. remember, do or do. That's. 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 Okay. That's. Now, what is next? What's next? Does not. What? Does not. Does not. Subject. 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 Yes. Subject. Repeat. Subject. Subject. Okay. After the subject, what is next? Subject. Watch the dog. Verb. The verb. The verb. The verb. Remember. Base, base verb. verb. El verbo tal cual no me lo van a poner tú, no me lo van a poner ese, no me lo van a poner ing, nada más el verbo tal cual base, ¿verdad? And then, what's next? Complement. Complement. Okay. Compliment. And then, what's next? <coughs> Question mark. Question mark. Okay. Question mark. Mark. Okay. Question. Yes. For example. For example, right here on yesterday's examples, the question was, what do you do? Remember? What, what, do, you, what do you do? Okay. Do you, you do? do. Mm. Yeah. What do you do? Okay. Do you remember? Yes. 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 Where? It's about occupation. Right? Occupations. Yes. Yes. What is the answer for this question? What do you do? What, what do is you the do? answer? I am a visual designer. Thank you, Oscar. How about you, Carlos? With nothing.
¿Qué significa how about you? A ver. How about you? Repeat, how about you? How about you? Estamos teniendo una conversación, right? How about you? El contexto era, right, con Oscar, right? How about you? Oscar just said his job. Oscar nos dijo su trabajo. Entonces yo pregunto, how about you, Carlos? ¿Qué hay de ti, Carlos? Es la misma pregunta. Es la misma pregunta. Pero en este caso es como un follow-up on the conversation. No se pierdan en la conversación, guys. Open your ears. Ajá. Uh -huh. So, Carlos, do you understand or no? Yes or no? Yes? Yes. What? So, what? so, how about you? Uh huh? Answer me. I am. I am. I am. Come on, Carlos, speak. I am. I am. Uh huh? I am an actor. I am a musician. I am an architect. Talk to me. I am uh, architect. Thank you. Uh, architect. 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 An architect. An architect. How about an architect. how about you, Carla? How about you? I am a people people. A what? Uh, Economist? No. I am a... Uh, tell me in Spanish. I am a reporter. Oh, yeah, a journalist. Do you say a journalist? Reporter. I am a reporter. Oh, yeah. I am a reporter. Entonces, ahí la pregunta es, what? W-H yeah. word, yes? Do, ¿ya? Yeah. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la pregunta usando das? A ver, ¿quién me ayuda con el audio, por favor, otra vez? Guys, no podemos estar así, please. Help me, help me, help me. Ok, entonces, yo ya tengo un poquito de información, yo puedo hacer una pregunta en tercera persona. Ya no sería what do you, sino que ya sería das. What does? What does? Uh, what, what does, does um, uh -huh. what does um, what does what does we what does Carla uh -huh. do uh -huh. what does Carla do guys what, uh -huh. does Carla do? what does Carla do? Repeat, what does Carla do? What does Carla do? What does Carla do? She is a Repeat, repeat. She? What does she She is, she is, she is the bird to be. She is, she is, she is a journalist. A report. Journalist. Journalist. <clears throat> what do you do, Iris? What do you do? I am a coordinate. Coordinator. Coordinator. Casi como Terminator, the movie. <laughs> Coordinator. 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 Oh, yeah. Oh, wait, wait, wait. I am. I am. An, con N. An. An. Event. 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 Coordinator. Coordinator. I am an event coordinator. Repeat. Coordinator. I am an event coordinator. Ahora sin pausa. Coordinator. I am an event coordinator. <laughs> I am an I am an event coordinator. Va, me lo escribe mis. Me lo escribe mis. Y me lo repite okay. diez veces. Pero despacio. Tómese su tiempo. I am. I am, I am an event uh, coordinator. An event, Porque esta es una pregunta event. que necesito que le salga natural. Yes, yes Ronnie. Um, ¿Qué tipo de, de, de eventos, por así decirlo? What kind of event do you call? Oh, qué buena. Ahí vamos a. Sí, excelente. Eh, Oscar, díctanos. Ahí vamos a usar kind. Kind. Repitamos kind. 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 
Y puedo decir kind o otra forma. A ver, Carlos, ¿te puedes la otra forma? Type. Correcto. Type. Type está un poquito desfasado, pero siempre lo podemos usar, ¿ok? Eh, type or kind es como un tipo de, ¿ya? Yeah? Repeat, kind. 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 Si lo estamos viendo en pregunta, ok, ojo que kind tiene otro significado también. ¿Quién se sabe el otro significado de kind que podría ser un adjetivo también? Clase. Creo que clase, ¿no? Es alguien que es bien cortés, bien amable. Yo oh, puedo decir Ronnie. Es bondadoso. Kind. Ok. Yes. Entonces, ojo ahí con esos de significados. Hay palabras que tienen dos, tres. Be careful. Entonces aquí puedo decir what kind of, ¿qué tipo de? What kind of events do you coordinate? Correct. Do you coordinate? What kind of events? Repeat, Ronnie. Repeat, Ronnie, for the class. I want to hear the S, events. What kind of events? What kind of events do you coordinate? Y subimos el tono al final. Kid of events. What Ojo, Lucy, is, es kind. 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 Acuérdense kind. que la, la, la I latina, ¿cómo se dice la I latina? Uh, Entonces, I, esa pronunciación I, necesito acá. Kind of events. What kind of events do you coordinate? Y aquí cumplo la regla porque what está como la WH word. What kind, ok? <coughs> Me ayudan What con kind? el background. Una pregunta. Dígame, dígame, Reina. Una pregunta. Dígame. Eh, si Tell yo me. quiero eh, decir en tercera persona qué tipo de eventos coordina eh, eh, Carla. Sería das. Das, ¿verdad? Uh -huh. Si tuvimos aquí of. Carla. What kind does? What kind of? What kind of? What kind? What kind of, of events event. does Carla event. coordinate? Ah, pero aquí sería Iris. Aquí sería Iris. Uh -huh. Iris. Ah, Iris. Ah, Iris. Sí, aquí sería Iris. Uh, what kind of events what does kind Iris of... coordinate? No me digan otra event. palabra que coordinate. Yes. Es coordinate. Del verbo en coordinate. Este caso. coordinate. Coordinate es la acción. ¿Ya? Yeah? Uh -huh. Pero, what however, kind of sin embargo, however, Iris is an coordinator right. yeah she right. coordinates right. events right. so it's kind of stressing to, to understand co that coordinate vámonos con otra pregunta let's go here con when hagamos con when when okay when cuando <laughs> yeah, okay when cuando when when is your birthday? No puede ser, no puede ser no. is. Verifíqueme aquí la fórmula. ¿Qué sigue acá? When. When do. When do. Tú. Puede when ser do. tú. Si la, pregunta va a ser, si la pregunta va a ser para I, you, no. we, or Ajá. they. Or o puede they. ser das. Si la pregunta va a ser para. He, he, it. He, 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 it. He, he, it. You guys are so intelligent. Vaya, entonces me van a ayudar ustedes. Hagámosle con das. Buen. Das. Buen. Das. Das. Buen. Das. Buen. Buen. Eh. Buen. Reina. Buen. Continue Buen class. Das. Continue Buen class. Das. Ustedes Buen son. Das. Oscar. Barbecue. Buen. Das. Iris. Coordinate. Vaya, vea. Vamos a ver, eh, Ronnie dice, when does Oscar, me puso aquí a Oscar the subject, ok, como yo agarro lo que escucho, ¿verdad? Ayúdenme aquí, ¿qué sigue ahí? Go, when, go, 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 go to meeting, take, take go. a picture. Puede ser go to meeting, puede ser take pictures, ¿ya? Yeah. Esta me gusta, porque es de, de ir a reuniones, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, ven acá. When is the WH word. When. Das. When is the auxiliary. Oscar. Because Oscar okay. is their person. Como voy a hacer <coughs> pregunta person. de tercera persona, mm -hmm. voy a usar das. Das. El verbo go. Mm. Ok. No, aquí estoy en la clase. Complemento. Sí, aquí está en la clase. Está ocupado. Es mío. <laughs> you are mine. <laughs> <laughs> 
<laughs> Vaya, entonces, repeat, guys. When does when Oscar, 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 Oscar go to me? En la entonación, meeting. Meeting. Question. Ronnie has a question for the class. Repeat the question, Oscar, for the class. A ver, con entonación. Me o Ronnie? Sería Ronnie, ¿verdad? Oscar. Ronnie, ¿qué va a ser? Ronnie, I'm sorry. When does, when does Oscar go to meetings? When does Oscar go to meetings? Repeat. When does Oscar go to meetings? Everybody, repeat. When does Oscar go to meetings? No, 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 no. That's a no, no. Espérense que yo termine, right? Escúchenlo completo, right? Hasta la entonación final. Y luego, you, re you repeat. Excellent. Repeat, repeat. When does Oscar go to meetings? When does Oscar go to meetings? Josué, pónmele aquí. Meetings. Ese, lo hace meetings. reuniones. When does Oscar go to meetings? Ajá, class. When does Oscar go to meetings? When does. Ajá. Somebody, somebody, do you know or do you, do you know or you don't know? You don't know? They don't know. Okay. No. Ouch, Noel, nos ayudas, please. Ouch. Okay, entonces, por poner un ejemplo, podríamos decir he. ¿Cómo sería? He. Help me. He, he does. He does. He does. La respuesta. He. Go. En la respuesta ya no go necesito tu auxiliar. Go he go. He go. He goes. He goes. He goes. He goes. He goes. He goes. Repeat. Porque es la persona. He I go. Goes. You go. He goes. He goes. Continue, continue. He goes. He goes to, he goes to, uh -huh. meetings. to meetings. Meetings. Ajá. Ajá. Once a week. All right. Once a week. Thank you, Susie. Good job. Is it correct, Oscar? Uh, it's correct. <laughs> okay, okay. No dio el punto, Oscar. Okay, he goes to meetings. Repeat, he goes to meetings once a week. He goes to meetings once, 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 once a week. ¿Se entiende la pregunta? When does Oscar go to, to meetings? meetings? Repeat, when does Oscar go to meetings? When does Oscar go to meetings? When does Oscar go to meetings? He goes to meetings once a week. He goes to meetings once a week. He goes to meetings once a week. 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 ¿Qué dice Raymond? Dice, estoy quedando sin datos, dice He Raymond. Ok. Ah, entonces, vámonos con otra. Este, este era when, ¿verdad? Cuando. Por eso dijimos acá, once a week, una vez a la semana. No estoy especificando cuándo. Uh, pude haber dicho, ¿qué? On? On Monday. Mondays. Y vamos Monday. a darlo, vamos a darlo en plural, ¿ok? Porque estamos hablando en el tiempo presente, estamos hablando de rutinas, estamos hablando de todos los lunes, ¿ok? On Mondays. Oh. Vámonos con how. Teacher, ¿y si es una hora específica? Ahí no, ahí sería acá la última, mira. What time, vámonos con esta. What time. What time. Usemos what time. What time. Continue, continue class. What time. What time do do? do okay, we do. Time. What time do? do? Victor take breakfast. Ya no puede ser Victor porque What elegimos time. do. ¿Con quiénes podemos usar do? Do Victor, do Victor and Hugo. I, we, con you, you, con we, we they, con they. Acuérdense, time. remember. Do. ¿Con quiénes podemos usar do? Repeat. Do I? Do you? Do we? Do they? Do they? Do they? Do they? Do they? Do Does he? 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 Does he?
Yes. Remember. Okay. Entonces, going back. What time do? Continue. What time do? Pues, do, do, do. Susana do, do. and Victor. Podemos decir Susana, está bien, Susana. Susana en Víctor porque es plural, es correcto. Susana and Víctor. Ajá, ahora que seguimos acá, verb. Verb. And Víctor. Uh -huh. eh, have a class English. Muy bien, have. Have English. English, have English class. English class. English? Uh -huh. English? English class. English class. Okay. Hey, what time? Class. What time? What time? What time? time? What time? time? Does time? Susanna time? and Victor have, have English class? Have English class. Have English class. A ver esa pronunciación, Victor, ¿cómo le quedaría esa pregunta? Dígame. What time do Susan and Victor have English class? Ok, solo corrijamos acá. Have. have esa vibración. Have. Have. have, 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 have así como ardilla, ¿verdad? Have. have, have, have este verbo, have, crean, este have, verbo have, es difícil de pronunciar. Have. 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 What time Excelente entonación, Lucy. Ok, entonces si yo quiero hacer la respuesta. Vamos con la respuesta. Ayúdenme. ¿Puedo usar Susana en Víctor o qué puedo usar? Correcto. They have. English class. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. A ver, Ronnie, ¿qué dice? Two at a.m. A ver, ¿quién más? At a.m. Excelente. Pensé que se les había olvidado la preposición ayer. Remarcábamos eso. At eight. Ups. A.m. A.m. Muy bien, respuesta, ¿verdad? A ver quién me puso acá, vamos a ver. They have class at 8 p.m. Es correct, es correct, es correct, Oscar. Ahora, they have class, they have English class at 8 p.m. Acuérdense, what time nos está preguntando? Ah, uh, what time. Ahora, entonces por eso, at 8 p.m. Ahora, puedo ser incluso más específico y usar estas preposiciones cuando vamos a especificar un periodo de tiempo. A ver, chicos, from. From. From 8 p.m. to 10 p.m. p.m. Wow, you're genius. Ok. They have English class from 8 p.m. to 10 p.m. Fíjense, estas dos preposiciones, from and to, from. me están ayudando para yo, right, especificar el periodo, the period, right? Lo puedo usar con días, lo puedo usar con años, right? No problem. Entonces, tienen clase de las 8. A las 10 p.m. A las 10 p.m. No, para programar, sirve eso. Por... <laughs> All right, yes, you're totally right. Okay, so, practiquemos what time. What time, what time do you, I have a question. What time do you what time? start work? What time do you start work? What time do you, do you start work? Ajá, uh class. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. work at 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. at 5 p.m. Okay. Let me hear you, Hugo. Let me hear you. What time do you start work? I start at uh, 9 a.m. 
Good. Let me hear you, Lucy. I start work. Mm -hmm. Go, Victor, go. I start work uh, at a m a m. Como, como, un, como un bebé, ¿verdad? Que comienza ya a decir sus primeras palabras, caballero. Good job, my friend. I start work at eight, yes. Estamos en básico y poco a poco, right? Así vamos, guys. Good job, my friend. Good job. How about you, Ronnie? What time do you start work? I am start at eight a.m. Thank you. How about you, Heriberto? I start work uh, at a.m. A 8 a.m. Repeat 8 a.m. 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 <laughs> the liar. Okay. How about you? How about you? Uh, let me see. How about you, Janet? How about you, Jocelyn? Missing in action, huh? Uh, next if question. What time do you have lunch? Quite time did you lunch? What time do you have lunch? Answer to me. Let me see, I, Oscar. I go to take I, a lunch at lunch. 12 p.m. Okay, I let's listen to Oscar. Or, let's listen to Oscar. I have lunch at noon. Oscar, go ahead. I I go to take my lunch at noon. At or noon. 12, 12 p.m. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes en tercera persona. What time, what time does Oscar have lunch? He has lunch. He does. He? He? Talk to me, talk to me. ¿Cuál es el verbo en la pregunta? El verbo en la pregunta. The verb on the question. He has. What time? He has. He? He what? Has, repeat, repeat. He has. has Interpersonal use. Has, he has. has lunch he has. Uh -huh. at, at noon. At noon. Well, yeah. 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 Or at noon. Repeat. He has lunch at noon. 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 Levantarse. How do you say levantarse? Stand up. Wake up. Wake up. No, wake Stand up. up. Wake up is when you start to sleep and you open your eyes. <gasps> Despertar. Oh. Yeah, and get That's up, bitch. Up. Se levanta. Get up. Oh, get up. Sí, porque puede ser que wake up a tal hora, pero nos levantemos más tardecito, right? So, um, get up. Stand up. Saturday. Stand up is pararse. Uh -huh. Ponerse de pie. Saturday at 11. What time? My <laughs> time. 11. My <laughs> time. What time do you get up? Repeat, what time do you get up? What time, what time did you get up? up? Repeat, what time what do you time? get up? What time, what time did you get up? Get up? Get up? Get up? Get up? What time do you get up? What time do you get up? Correcto, aquí podemos agregarle más complemento. Podemos decir, what time do you get up on Sundays? What time do you get up? ¿Qué les parece? What time así? did you get up on Sunday? Honestly, honestly, honestly speaking. Ajá, uh -huh, Ronnie, what time do you get up on Sundays? Tempranito. ¿Ah? Very early. Early. Early? Yeah. Okay. No, no tengo tiempo ya. How about how how about you? It is what time do you get up on Sundays? I get up um, um, at 7. 7 a.m.? Yeah. That's good. That's good. ¿Cómo sería la pregunta en tercera persona acerca de Iris? What time, what time what does Iris get up? Yes. What time does Iris get up? 
What time does Iris get up? A ver todos. What time does Iris get up? What time does Iris get up? volunteer. What time does Iris get up on Sundays? 7 a.m. Ah, pero completa. Ella se levanta. ¿Cómo sería el verbo get up? Vamos a conjugarlo en tercera persona. ¿Cómo sería? She gets up. Gets up. I get up. up. Repeat. I get up. I get up. I get up. I get up. You get up. I get up. You get up. She gets up. He gets up. What? She gets up. She gets up. She gets up. She gets up. We get up. We get up. We get up. They get up. They get up. They get up. Base form is get up. Get up. The person gets up. Gets up. Uh -huh. Continue. Uh -huh. She gets up. She gets up. Uh -huh. She gets up. At seven. Seven. Is that correct, Iris? Yes. Yes, that's right. That's right. Okay. What time do you study English? Huh? What time do you study English? Study. Huh? At Don't, 8 p.m. 8 a.m. or 8 p.m. Is your English class with me? No, what time do you study English? Like personally study English? Or you don't personally study English? No. Okay. Okay. So people do, right? <laughs> okay. Let me share. Let me share. I'm going to share now the screen so we can visualize the... Um, the book. Let me see, let me see, let me see. Here. Yeah. Here. Perfect. Now you can con el audio, please. Always. What always. Do you, what do you have on Tuesdays? Okay. Listen to your teacher, read the conversation, and we practice later. Repeat, what do you have to do? Repeat, what do you have to what do you on Thursday? Where do you have to be on Thursday? What do you have to do on Thursday? What do you What do you have to do on Thursday? Whether you say, what do you or what do you? What do you What do you have? What do you have? Repeat, what do you have? What do you have to do? To do. To do. Otra vez. What do you have? What do you have to do? To do. Okay, again. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? On Thursday? Repeat. I, I just checked the production. I just checked the production. Just, just, just. Es como simplemente, right? Es como solo hago esto. I just, I just checked. I just checked the production for the new, for the new product. Repeat for the new product. For the new, for the new product and and write and write a report about it. About it. About it. About it. Revisa, medio revisa ahí, ¿verdad? La producción de nuevo, los nuevos productos y escribe un reporte al respecto. About it. Y pregunta, oh, why? why? Repeat, why? 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 What's the meaning why? of why? Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, bien de explicación. Guys, cuando les hago una pregunta con why, why ¿por qué? Es pregunta, es un WH word, ¿ok? Es un WH word. Entonces, vamos a responder usando qué palabra? Because. Because. Correcto. Entonces, vamos a poner acá why. Ok. Y vamos a responder con because. Ojo que podrían verlo eh, informalmente, right? Con contracción similar así, ¿verdad? 
Cause. With that. Cause. Correct. Because. Cause. Repeat. Because. Explicar. Because. Pregunta. Why? Respuesta. Because. 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 Okay. Because. Let me see. ¿Qué se me hizo esto? Aquí estamos. Okay. Repeat. Because I need someone to help me. Because I need someone to help me. Because I need someone to help me. Move some boxes. A ver, completa, a ver, completa. Because I need someone to help me. Move some boxes. Boxes. A ver, esta, esta parte, esta parte. Move can you, can, can you, you can yo aquí you, unido. You, can you, a ver, can you, can you do me, can you do me a favor? Can you do me a favor? Vaya los que nos gusta pedir favores, aquí está, ¿verdad? Can you do me a favor? Y si digamos, es mejor, right? Can you do me a favor, please? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure. Sure. What is it about? Sure. What is it about? What is it about? It's it. It's it. About what is it about? What is it about? about. 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 What is it about? 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 What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not sure. I am not sure. I'm not sure. I'm not sure. I am not sure. I am not sure. I am not sure. I am not sure. What time? What time does it work? What time does it work? What time does it work? Or or when that when that free time or when does he have free time when does he have or when or when does he have free time or when does he have free time correct when does he have correct uh, do you have any question in this conversation any vocabulary any question no a ver how do you say me puedes hacer un favor y noten que Ken es con confianza, ¿verdad? Entonces podríamos hacerlo más formal con May. May you do me a favor, right? Depending the context. Okay, okay. Okay, any question? Pronunciation, ¿no? ¿Estamos bien? Everything okay. Va, perfecto. Vamos a practicar entonces. Teacher Caleb is Kevin. Students are Albert. Ready to speak. Si usted tiene interferencia, puede repetir, pero sin activar su micrófono. Ok, nos ayuda con eso. Los que sí tienen un lugar, pues, eh, sin ruido, pueden eh, darme su pronunciación para efectos de corrección. Ok, let's go, guys. Excuse me, teacher. Yes, yes, Lucy. Eh, ¿En el mío se escucha interferencia? Si no. No, Lucy, ahorita estamos bien. Ahorita okay. estamos bien, Lucy. Ok. Let's go. 3, 2, 1. I'm Kevin, ok? okay. What do you have to do on Thursday? 
Um, because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. sure. What, what is about? about? What is it about? What is it about? What does Mr. Luis have to do that day? What is it about? I am, I am not, not sure. sure. I'm not, I'm not sure. sure. I'm not so sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. What the? What time does he finish uh, to work on Thursday, or when does he have free time? Hey, estoy como que buscando hablar con él, verdad, con Mr. Mm -hmm. Ruiz. Okay, let's switch. Let's switch. Students are coming. Teacher okay. is Albert. Let's go. What do you, what do you have, have to do on Thursday? Thursday. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because, because I need someone to help me box boxes. Sure, what is about? What does this mean? Uh oh. What I'm does not so sure. What to do What does Mr. Ruiz have to do that day? Do that day? Do that or when or does he have time? 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 Good job. Good, time? Good pronunciation. Good pronunciation. A ver, me ayudan acá. Activity three. Activity three. Let me go with Oscar. Read the instruction, please. Read? Read, the, read the conversation again to circle the correct word in bold. Then answer the question. Okay, we're going to read the conversation again. Vamos a ver, las chicas van a ser Albert, ¿sí? Y los chicos van a ser Kevin. Ready? Ready? Okay. Guys? Get the man, you start. Three, two, one, go. What do you have to do what on do you Thursday? Have, uh, I just I just have to do I I just I just I I just I what, what does, the, what does Mr. Ruiz have to do that day? I am not sure. I am not sure. What, what time, time does he need to work or choose to work? What does he have to do that time? Switch! Ladies, just start, ladies. Three, two, one, go. What, what do you have to do on Thursday? I just Why? I Guys, you have an amazing pronunciation. Congratulations. Me gusta mucho su entonación. Es bien entendible, guys. Wow, I'm impressed. Entonces me ayudan acá. Answer. Sería, what do or what does Albert have to do on Thursday? What does Albert have to do on Thursday? What does? What does? Correct. What does Albert have to do on Thursday? Okay, let's check. What does Albert have to do on Thursday? Hello? No. 
So why? super starts. Number two, what is the correct uh, a question? Why does Kevin Why does need help? Why does Kevin need help? Because. 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 Who, or does? Who, who, do? who do you? 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 Who do Going? Albert is no. going, going to help, help Kevin. Kevin. Albert va a ayudarlo. Okay, number four. Question. What does Mr. Ruiz do on Thursday? No, no sabemos. Yeah. No, porque no sabe. No, 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 what? What does he do? I'm sorry, on... repeat. What does he do on Saturday? On what Sunday? does he or what does she? Um, what does she? What does she? What, what does, does she, she do? What does she do on Saturday on Sunday? Correct. What does she do on Saturday and Sunday? Okay. Answer, answer. Let's go answer, guys. Let's go. She... She visits visit other companies. She visits visit visit other companies. Muchas son varias companies. It has meetings. It has meetings. 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 Excellent. Excellent. Question here. Next question. Let's go, Victor. Next question, please. Can you see or no? Where does what to No? Okay, let's go, Heriberto. Read the next question, please. <laughs> yes, no? teacher? Yes, read the question. Go. Uh, two two questions? Uh, read it. Read it. Okay. okay. Uh, where does he go on Thursday afternoon? Correct. Repeat Tuesdays. Tuesday. 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 Tues
bueno, todos, todas las grandes empresas tienen sus headquarters como, como, ¿cómo se dice en español? Como... Casa Matriz. Casa Matriz. Casa Matriz, ok. Casa Matriz. Es donde está el principal, headquarters. right? Headquarters. Mm -hmm. uh -huh. Headquarters. Ok. Headquarters. Next question. Let me go, Lucía. Headquarters. Next question. Which? A ver, which? ¿Qué es which? Which? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Cuál? Which department does our bus super, supervise? Ok, excelente. Which department? Which department does our our bus supervise? Supervise. A ver todos. Our boss. Our boss. Our boss. Entonces es nuestro, nuestro jefe. El departamento de marketing. Excelente. Translators. Next question. Let's go, Raymond. Next question. What time What time does Miguel start to work? ¿A qué hora comienza a trabajar Miguel? A ver, class, what time? Miguel. Miguel start Entonces, hey, ¿a qué hora comienza a trabajar Miguel? What time does Miguel start to work? Miguel comienza, Miguel start. Miguel start. I start, you start. But Miguel. Miguel starts. Miguel starts. Miguel is a manager. Miguel starts. Miguel must be yeah. a manager or a staff member, right? Sí, sure. <laughs> yes. Uh, una pregunta. Yes, sir. Está cerca sobre la hora. Por ejemplo, en Estados Unidos sería decirle correcto a alguien is that 21. Ah, sí, por, por decirlo entre amigos. Yo sé que es una hora, una hora militar, se puede decir o se puede decir 9 pm. Se puede. Sería lo correcto. 21. Yeah, igual que en español, ¿verdad? Se puede usar la hora militar o la otra forma. No problem. Eh, obvio, es más común decir la, la forma común, ¿verdad? La forma mm -hmm. más fácil. Right? Oh, eh, cuando um, personas usan la, la militar es porque han tenido, right, como que un background oh, ahí, man. ¿verdad? Uh -huh. Como un servicio ahí militar, algo así, ¿verdad? Porque sí, hay Teacher. muchos que lo usan, ¿sí? Si no es hora exacta, por ejemplo, nueve y media. Nueve y media, ¿cómo se dice nueve y media? Bueno, nine thirty es nueve treinta. Entonces, nueve y media, no es... Nine. Oh. Mil. In a half. Oh. Nine and a half. In a half. Oh. Nine and a half. Oh. Es como, y la mitad, ¿verdad? Oh. In a half. Nine and a half. Hay otra forma de decirlo, pero eso es poco común. Podemos decir 30. Ajá, podemos decir 30. 30. 30. Nine. Nine, okay. Podemos decir 30 past nine. Repeat, 30 past nine. 30 past nine. 30 past nine. 30 past nine. Okay. Llegaremos a la hora. Yes, llegaremos ahí. Vaya, me ayudan. Create questions with the words provided. Aquí les dan. Why he have a meeting. ¿Cómo sería? Why? Why? Why, why, have a meeting? why have a meeting? Why have a meeting? No, acuérdense de la fórmula. Siempre usamos why? un auxiliar, remember? No. Why, 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 why does he? Why does he? Why does he? Why does he have why, a meeting? Why he does have a meeting? ¿Cómo era la fórmula? WH word. ¿Qué sabe? WH word. Se descansa a ver why? acá. Sí. Yeah, yeah, yeah. Yes. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? 
Correcto. Acuérdense que hay un orden. El WH word, auxiliary, subject, verb, complement, question mark. Ustedes siguen la fórmula. You're fine. You're fine. Vamos aquí. Where she process the payments. Where she does. Where does she process the payments 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 correcto where she processes the payments payments los pagos payments payments where does she where does she process payments a Payments. Pay, pay es la acción. El verbo es pay. Ahora, el complemento es payments, pagos. A ver, number three. What Ingrid do on Wednesdays? What do, what does Ingrid? What do or what does? What do? What do? What does? What does? What does? What do on Ingrid do? What does Ingrid on Wednesday? What does Wednesday? Wednesday. 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 Wednesday.
So aquí yo voy a hacerles dos preguntas acá. Mis preguntas serían, sería, where do you go? On weekends. That's my first question. Y con das podría ser. Let me see. What does. Okay. What kind of music. Das. Voy a preguntar de uno de ustedes. Let me see. Melvin, ¿estás? Melvin, Melvin Díaz. Yes, I am here. Ok, entonces ajá, voy a hacer que te pregunten, Melvin. What kind of music does Mel Melvin así, verdad? Be, be like boy, right? Yes. Ah, oh, nice. What kind of music does Melvin like? Ok. I'm ready. Están listos. Yo ya terminé. Ya terminaron ustedes. You finish. Yes or no? Ah, Oscar me mandó acá. Where do Ronnie oh, yes. and Raymond work from Monday to Friday? Okay, good question. Plural question, Oscar. Thank you. Correct. It's correct. Okay, mientras los demás están haciendo sus preguntas, creo, ¿quién ya está listo? Oscar, creo que ya estás listo. Ronnie, you ready? ¿Quién más? Hugo, you ready? In process, in process. In process, teacher. Please go ahead. Or missing in action. <laughs> a little. A little. <laughs> Vaya, le voy a dar ahí un par de minutos to make your, your questions. Porque vamos a hacer una sola entrevista con estas preguntas. Recuerden seguir la fórmula. You have any question? Let me know. Kathleen, teacher. Oscar, Hugo, go. Eh, ¿Puedo usar el living? ¿Live? Ajá, live. live. Sería, live. where do you live, ¿verdad? Where do you live? Yes. O en tercera persona. Es que live, live, live in es ya en la respuesta, right? Mm -hmm. I live in Soyapango, Bronx, Soyapango. right? Okay. <laughs> okay. Excellent. Thank Entonces you. en la pregunta es, sí, where do you live? O en tercera persona, where does Roberto live? Por ejemplo, guys, si les hacen una pregunta en tercera persona, usted tiene que investigar la respuesta. Yo sé que usted va a decir, I'm not so sure, I don't know. Pero, por ejemplo, a mí me dicen, uh, what kind of music does Melvin like? Yo no sé qué tipo de música le gusta a Melvin, right? Entonces vengo yo y le digo, I don't know. Déjeme preguntarle. ¿Cómo se decía? Déjeme preguntarle. Let me ask you. Como es un caballero, let me ask him. Sí, y si fuera una dama, let, let me, me ask, ask her. Correct. Entonces me voy, let me ask him. Hey, Melvin, excuse me, Melvin. What kind of music do you like? Y le hago la pregunta directa. What kind of music do you like? Right? Obtengo la información. Right? Y proveo la información. Hey, Melvin likes, en tercera persona, Melvin likes ranchera music. Right, Melvin? No. I like the rock. <laughs> <laughs> bueno, pero ese, esos son los drills Bad que body. vamos a hacer, ¿ok? Esa es la dinámica que vamos a hacer. Así que, ojo así, cuando demos el resultado, ojo que el verbo que está en la pregunta lo vamos a conjugar en tercera persona cuando sea así, ¿verdad? Ojo cuando la pregunta sea directa, ojo cuando le toque a usted participar, porque de repente van a decir, excuse me, uh, Susana, I have a question. Entonces, ahí vamos. ¿Quién ya tiene preguntas? ¿Quién ya tiene? Me, teacher. Ok, Hugo, go ahead. Uh, the first. Yes. What does teacher Caleb work? Work. Yes. Sería where? Where? Uh, sorry. 
Word, word. Vamos. Repeat the question for the class. Where does teacher Caleb work? Excellent. Where does teacher Caleb work? He works. Uh huh. In English corporativo. Yes. He works at he works. At English corporativo. Uh -huh. Sí, puedes decir in también. Ah, no hay problema, puedes decir in. Usualmente usamos at para dar el lugar de trabajo. Thank you, Hugo. Vamos a ver su participación, chicos. Esta es la hora. Josué, do you have something for me? Yes. Go ahead. What does Reina do? Oh, oh. What does Reina do? I don't know, but let me ask her. Good, it's your moment, Oscar. Okay. Go for it. Reina, excuse me, Reina. What do yeah. you do? What did you do? I, I am an architect. Okay, same. Thank she, you. Uh, she is an architect. Yes! Nice. Success! Victory! Mm -hmm. <laughs> Good job! Ese es el target, chicos. Ese es el target. Thank you for your participation. Next question. Let me see. Who has something? ¿Quién tiene? Reina, you have a question? Go ahead. Yes. Do Victor and Josué sing a song? Do Victor Do. and Josué sing a song? <laughs> what do you no. think, guys? No, they not. They don't. No, no they, they don't. don't? No, no, you're guessing. Um, Are you sure? Ah, uh, okay. <laughs> a ver, Jos Oscar ya preguntó. A ver, ¿quién más se anima a preguntarles? Era Josué y uh -huh. Víctor, ¿verdad, Miss? Uh -huh. sí. Repeat the question, Reina. <laughs> eh, do, do, do Josué. Do Josué. And Víctor. Sing a song. Sing a song, sing, sing a, song. a song. A song. Someone, someone. No, uh -huh. I no, I don't. I'm sorry? No. Pero ahorita ustedes son los protagonistas, es decir, eh, Josué y Manuel son los protagonistas ahorita, right? No es que la pregunta sea para ustedes, sino Víctor, ¿verdad? Josué y Víctor, sino que vamos a averiguar ahorita, right? Entonces, ¿quién me ayuda? Ah, you wanna go, Reina? Okay. Excuse me. Excuse me, Josué. Ah, Carlita, vamos, Carlita. Excuse me, de un solo a los dos. Excuse me, Josué y Víctor. Ajá, go. Are you singing a song? Is that correct? Are you, are you yeah. Lo que pasa yeah. es que es con do. Do you sing, do you uh, sing a song? Do you sing a song? Do you sing a song? Victor and Josué, do you sing a song? Do you sing no, a song? I don't. <clears throat> Victor? No, I don't. Josué? No, I don't. Okay. So, do Victor and Josue sing a song, guys? No. No, they don't. They, no, they, they don't. don't. They don't. Okay. En su caso, Renita nos hizo una pregunta, yes, no question, okay? Mm -hmm. Está bien, está bien. Aunque ahorita estamos como más avanzaditos ya con las WH mm -hmm. words. Necesito okay. que incluyan why. A ver, alguien inclu ah, incluyó una con why, why una con ah. where, una con I, when. I, you did, Oscar? I, yeah. Okay, go for it. Where do Ramon, where do Ronnie and Ramon work yeah. from Monday to Friday? Where, where? do Ronnie and Ronnie? Ramon, and Ramon. Ronnie and Ramon work from Monday to Friday? Good question. Good question. Okay. It's, it's in the it's in the chat, classmates. It's, it's in the don't. chat. Okay. Let me check. Let me check. Let me check. Mm -hmm. Oscar sends, Oscar sends his um, exercises, which is great. So he says, 
Let me see. I have. Where does? Uh -huh. No, where do? Where do? Where do Ronnie and Ramon work from Monday to Friday? Aha, uh -huh. Heriberto, go for it. Okay. Uh, where do Where do Oscar and Ramon study English? Oh, that's a different question. Where do Oscar and Ramon study English? Well, they study English at Iglesia Corporativo. The best is for providers. <laughs> one more, one more. <laughs> one more, go ahead. Okay, uh, why does Ramon silent in the class of English? Why, why does Ramon uh -huh. silent in the class of English? Puedes oh, decir, Ramón... why does Ramón stay? Stay. Stay, permanece, porque necesitas un verbo, ¿ya? Para stay cumplir mute. la regla. Uh -huh. Okay. Repeat. Why, why does Ramón stay? Why? In the class of, stay, of English. Stay, stay, stay silent. Stay silent. Ah, okay. Why, uh -huh. why, why? does Ramón stay why? silent in the class? Where? The English class. Where? Uh, that's a good Where? question, Where? Ramon. Where are you, Ramon? ¿Qué te hiciste? Why do you? <laughs> why, sería directa. Why do you Where? stay quiet in the English class, Ramon? <laughs> why? Okay, okay, okay. No tenemos ahí. Why does Ramon stay silent? Bah, yo tengo una pregunta acá. La mía es. Where? ¿Y qué pasó? Ya no estoy compartiendo. One second. Yes. Yes. Oh, aquí. Ok. No, no, nobody no, answer me the question. Yeah, nobody answer you the question, man. Point yeah. for you, Oscar. You, you got them. You got Why? them. <laughs> you got them. <laughs> Vaya, con la mía. Uh, where do you go on weekends? Where do you, es directa, where do you go on weekends? A ver, volunteers. Ajá, Reina. I go to the beach. I go to the beach. Perfect. Thank you. I go, I go to the go. church. Jocelyn, go. I go to the church. I solo, I go to church. I go to church. I go to church. I got to often to the work. Oh, go. Oh. Okay, okay, nice, nice. Okay, I go to, yes. Where do you work, where do you work, where do you go on weekends, Carla? I go at my work. Los weekends. I go to Saturday and Sunday. Oh, okay, okay. Okay, so where do you, where do you go on Sundays? Where do you go um, on Sundays, Carla? I go to the church. Oh, okay. I go to church. Good lady. Good lady. <laughs> I yes. go to church. Very well. Okay. Congratulations. Thank you for the practice. Vamos a quedarnos ahí con las WH words. Me gustaría que los que no me han mandado preguntas, los que no lograron participar, mándenmelas en el chat, ya sea en el WhatsApp, right? O ya sea uh, al grupo o, o, o private, las puedo ahí uh, verificar, ¿ok? Que practiquen. Practice. Ok, vamos a ver más adjectives. Let me just share my screen. Si mi computadora se apura. <laughs> Here we go. Hurry, hurry, hurry. hurry up, hurry up. Es que sí, me gusta aprovechar el tiempo. Let me see here. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Let me know if you pick my screen. It's a little slow right now. It's loading. New computer, teacher. I need to upgrade. Se dice upgrade como actualizar, ¿verdad? Como upgrade. I need to upgrade my computer. Hardware upgrade. De hecho, sí, está en mi, mi agenda para my birthday. Maybe I can do that. Oh, my God. Se me movió aquí otra vez esto. Bueno, voy a adelantarlo otra vez. Sorry, guys. 
Aquí a veces ya lo dejo preparado, pero se mueve It's con eso de estar around. pasando de página en página. So, sorry about Un that. Un autorregalo, teacher. ¿Ah? Un autorregalo. ¿Cómo se dice en inglés yeah. autorregalo? A self, a self present. Self. Or, or a self gift. Yes. Self gift. Okay, yes. adjectives. Repeat adjectives. 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 Remember, adjectives describe describes a person. Let's check. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. He's she's, really she's a little heavy. She's, short. she's thin. She's a little heavy. He's handsome. She's, she's, she's very pretty. She's They're good looking. She's, she's really friendly. He's quiet. She's, really she's talkative. She's, quiet. she's serious. She's, talkative. he's funny. She's serious. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. Okay, please listen and repeat. Tall. Repeat tall. 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 He's really tall. tall. He's really tall. tall. Okay, He's antes really de irnos, tall. vamos a hacer la corrección ahí de... Um, Víctor, la pregunta... Okay, en el verbo tiene que ir um, su forma base. Learn. 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 Sería solo learn. English. ¿Por qué? Porque It's estás usando... English. Do. Sí, porque estás usando el auxiliar, correcto. Sí, ahí en inglés también tenemos un errorcito, no te preocupes. Ahí vamos, Heriberto is short, but Ramón is really tall, dice. Ok, ok. Tú los conoces, you know them. Repeat, tall, repeat, tall. How do you spell tall? Tall. Repeat, tall. Oh, oh, oh. Alto. Ahora, yo puedo modificar el adjective. Ok. Yo puedo decir, Ronnie is tall. Sí. Ya, yeah? simplemente así. Yes. Ronnie is tall. Sin embargo, yo puedo dar un poquito más de detalle. Puedo modificar el adjective, right? Dando más <coughs> especificación. Puedo decir, a little. La palabra a little. A little. A little. Pequeño. pequeño. Okay. Repeat a little. A little. A little. Y damos el adjetivo. Puedo decir. Victor is. A little. Tall. Repeat. Victor is a little. Victor is a little. Tall. Tall. A little. A little. A little. A little. tall. Puedo usar very. O puedo uh -huh. usar really, ¿sí? Plus el adjective. Ya, yeah, puedo usar very, puedo decir very tall. ¿Qué pasa si yo, 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 yo veo como que Hugo es bien alto? No sé ustedes, ¿verdad? pero yo lo veo que quizás es alto. Podría decir Hugo is very That's very right, tall. Very tall. Very right. You're tall. very tall. Hugo. Yes. Yes, I am. Okay. Y puedo decir really. Si yo digo really, really? so really? es que es so, el realmente, o sea, grandísimo, es altísimo, right? Okay. Para, entonces, para preguntar, ahí, profe, ¿cuánto cuánto mides? ¿Cuánto mides? Sería la pregunta con how. How. Pones how, how y pones uh -huh. el adjetivo. Uh -huh. How tall. How, how, 
too tall. How tall okay. are you? How was how you tall? How, how tall are you? Tall. Correct. How tall are you? How tall, how tall are you? How tall, how tall are, you? are you? Okay. Repeat the opposite. Short. He's short. He's short. 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 He's 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 short. 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 Okay, repeat. Short. She's really She's friendly. She's really friendly. She's really friendly. She's really friendly. Really. 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 O sea que no es amigable, es... Muy amigable. O sea, sí. Realmente amistoso. O sea, Muy es súper sociable. Right? Really. ¿Y qué pasaría si yo dijera, uh, Víctor is a little friendly? Poco amistoso. Poco amigable. Poco amigable. El, contexto, que el contexto es un poquito negativo, ¿verdad? Porque friendly es positivo y a little es un poquito. Entonces ahí usted puede ir jugando, right con las modificaciones, right, de las descriptions, como cada persona tiene, es diferente personality, right? Ok. You are really friendly. Really friendly. You say, I really am. Friendly. I am. Repeat, I am. I am. Really, really, really friendly. friendly. Y cuando vamos a aclarar algo, me quiere corregir a mí, usted va a decir, actually, Teacher, teacher, actually, actually, actually I am actually, really, I am friendly. really friendly. Really friendly. Okay. Good looking. Repeat. Good looking. Good looking. Good looking. What is the synonym? The synonym of good looking is attractive. 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 Wow. Attractive. And, and, and good looking, good Muy looking, you can use with man and with woman. Look. Yes? Man and woman. Yes? Man and woman. And woman. Por eso decimos aquí, they are the man. The man and the, and the lady, they are good looking. Ellos son atractivos. They are good looking. Mm -hmm. Puedo decir, um, with a man, Josué is good looking. O puedo decir, uh, una dama, right? Uh, Kathleen is good looking. Ambos, Kathleen and Josué, are good looking. Es un adjetivo que se puede usar con ambos. Ojo, porque hay adjectives que no se puede usar con ambos. For example, ya vamos a llegar. Vamos aquí. Thin, con Z. Thin. 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 She's thin. She's thin. She's thin. She's thin. Thin. She's thin. Se puede decir también slim. Hay sinónimos para para delgado. Nosotros decimos seco, decimos verdad delgado, right? Skinny. Podemos decir skinny. Hey, skinny boy, bicho seco, skinny right? Boy. Hey, skinny boy. This is, hey, hay como que hay bastante boy. sinónimo ahí, ¿verdad? <laughs> okay. Ah, es Heriberto, es skinny, huh? Yeah, he looks skinny, yeah, yeah. huh? All right, entonces, thin, thin es el, el, el común, right? Pero podemos usar slim, es spell L, I'm sorry, es S-L-I-M, slim. Repeat, I am slim. I am slim. slim. Or, or I am skinny. I am skinny. I am skinny. Or I am thin. I am thin. I am thin. Yo soy delgado, yo soy delgada. Handsome. Repeat, handsome. 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 Pronounce. Handsome. Handsome. Okay, class, how do you spell? How do you spell handsome? H-A-N-D-S-O-M-E. Handsome is only for men. Only for men. 
Oh, yes. Yes. Yes, yes, ladies. Yes. Uh -huh, yes. ladies. Give me an example of a handsome man. Huh? Brad Pitt. Brad Pitt. Very good. <laughs> Brad Pitt is very. Puedo decir Brad Pitt. Very, is very, very handsome. Very, yeah. very, very, very. Okay. Very good. Very good. Okay. Handsome. Only for boys. Pretty. Repeat. Pretty. 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 Entonces, yeah. pretty, pretty oh. is an adjective only for <coughs> woman, 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 women, women, only women. for women. No puedo decir uh, women. Carlos pretty. No, 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 no. O no puedo decir uh, Susana is <laughs> handsome. No. Ya va, Ronnie, ahí vas, ¿verdad? You're on top of it. Es inclusive. Clarifying, clarificando. Alma confundida. Vamos. Only for females. Only for females, yeah. Let's go here. She's pretty. She's very pretty. She's very pretty. Entonces, he is handsome. He is handsome. She's very pretty. She's very pretty. Y los dos, ¿ah? Beauty. Beauty. Good looking. Good looking. Beauty is belleza. She's beauty. Es una belleza. Entonces ambos acá, they are good looking. They are good looking. They are good looking. Vamos a ver. Jose is good looking. Is that correct? Yes. No. Yes, it's correct. Good looking is for both oh men and women. Okay. Oh, ah, okay. 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 A little quiet. quiet. Repeat. Quiet. 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 Could you do me a favor? Quiet. Hey, could you, can you do me a favor and spell quiet? Callado. You. Spell it. U U U U I I I E T. Q U I E T is a little difficult. Quiet. 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 A person that no conversation, right? Quiet. Quiet in this class. Quiet. Yes. Quiet. He's quiet. He's quiet. He's quiet. Quiet. Y aquí aplica la pregunta que les, les mencionaba un par de clases atrás. What? La persona. Like. ¿Ya? Yeah? What he like. Correcto. Podemos decir he's quiet. He like. Repeat, he's quiet. He's quiet. He's quiet. The opposite of quiet, the antonym. Talkative. Repeat, talkative. <laughs> Tocarib. 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 Pronounce, pronounce. Tocarib. 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 Ajá, podemos decir tocative. 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 Or tocarib. Tocarib. Muy hablador. Tocarib. Como hablan. Ting. Ajá, correct. Ronnie is very talkative. Talkative. She's talkative. Repeat. She's a little talkative. She's a little. She's very talkative. She's very talkative. She's really talkative. Really talkative. Okay. Who is yes? You can write it. Tokarif? Yes. Aquí está. Okay, let me check it. Let me put it on the chat. <laughs> si pongo aquí mi, si pongo aquí mi, mi notepad, ¿la ven, verdad, chicos? No. Aquí? No, no. No. No, no, no se ve. No la ven. Ah, okay. Entonces lo voy a poner en el chat. Se pone el verbo platicar. El verbo, acuérdense que speak es solo hablar. 
Huh. Como hablar un idioma, ¿verdad? Entonces, talk es platicar, comunicar. Entonces, el adjetivo es talkative. La persona, talkative. Talkative. Repeat, talkative. 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 Serious. Repeat, serious. Marlene is talkative. All right, all right. All right. Y ahí podemos modificar siempre. A little, very. Really. Repeat, she's serious. She's serious. 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 Yes, like Victor, right? Victor is very serious, right? Right, Victor? No. <laughs> a little, a little serious. A little. She's she's serious. She's okay, serious. funny. What? What? Repeat, serious. funny. Okay. Funny. 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 Hey, can you can you do me a favor? Can you spell funny? F U M N Y. F U M N Y. Double N, right? Double N. Why? Funny. He's funny, like the clown. Obviously, the clown must be funny, right? And then we have shy. Repeat shy. 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 Can you do shy. me a favor? Can you spell shy? Shy. S H I. Timida. Timida. Shy. Shy. Okay, again, repeat she's shy. She's shy. She's shy. She's shy. She's shy. funny. She's funny. She's serious. She's serious. She's talkative. She's talkative. 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 He's quiet. He's quiet. He's quiet. He's quiet. She's pretty. She's, 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 pretty. 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 she's very pretty. She's very pretty. Okay, guys. Okay, guys. An example of a beauty of a very pretty woman. Scarlett mm. Johansson. Oh, Scarlett Johansson. Oh, oh. <laughs> 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 Oscar goes like, oh, that's a perfect <laughs> example. Aha. Uh -huh. Okay. She's very hot. She's very hot. Okay. <laughs> Ahí aplica como sexy el adjetivo hot, no como caliente, ¿verdad? Sino yeah. hot de sexy. Muy bien. Okay. Repeat. He's handsome. He's handsome. He's handsome. handsome. They are good looking. They are, they are good, are good, good looking. looking. Good looking. They are good looking. Okay. She's thin. She's, She's thin. thin. She's thin. thin. She's thin. She's, she's really friendly. She's, she's really friendly. friendly. She's really friendly. Aquí hey, se nos fue este. He's a little, a little, a little heavy. Heavy. Algo pesado. Algo gordito. Sí, porque ustedes han escuchado fat. Han escuchado fat. Fat. Teacher. Now fat es al poquito rudo. Dígame, Lucía. Pesadito, no. When it is rellenito, say women. Pardon? Women is for, es rellenito. Por muchas, para muchas women. Cuando se dice women, no sé si ah, está bien hecha la pregunta. When, when it is say, say women. When... Fíjese que dice sí, decir women. women cuando estamos hablando de plural, right? Oh. Por ejemplo, el singular woman sería a woman. woman. A woman. Sería a woman. Oh. A woman. Y el plural sería women. Women's. Yes. Women. Repeat, guys, a woman. A woman. A woman. A woman. A woman. One, singular. Una. A, wo una. a woman. A woman. A woman. A woman. Por eso es que la, 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 la película es Mujer Bonita. Pretty woman. woman. Era Julia Roberts, woman. remember? Yes. Y ahora plural, women. 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 Igual que con hombre. ¿Cómo se dice un hombre? Man. 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 A man. A man. A man. A man. A man. Plural. Man. Man. Estos son eh, 
irregular nouns. Pueden googlearlo así como irregular nouns. Ok, very well, very well. Ah, entonces hagamos, let me see, I have a question. Hagamos questions con descriptions. Acuérdense ah. que podemos describir, we can describe appearance. 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 Repeat appearance. 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 Or, or, or personality. 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 So, so we have adjectives that are helpful to describe appearance. And there are other adjectives that are helpful to describe personality. Yes. Exercise, exercise. No se me duerman. Wake up, no, wake, up. wake up. Okay, teacher Caleb says one adjective. The students say appearance or personality. Personality. Repeat. Personality. Appearance. 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 Personality. Personality. Caleb. Good looking. You, what is you it? Are, you are friendly. Really friendly. <laughs> Thank you, Jose. Okay, ahorita le estoy dando el adjetivo good looking. Good looking. Is appearance or personality? Appearance. 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 For example, for example. We are Charlotte Johansson <laughs> and <laughs> Esperaba que me dieras de alguien. Okay, muy bien. Appearance. Ronnie, ¿cómo Appearance. dice Ronnie? Appearance. Appearance. We are good looking. We, Ronnie fue generoso, nos incluyó a todos. Oh. We are, we are <laughs> oh, <God>. good looking. <laughs> next, next, next. Um. Shy. Shy. Appearance or personality? It's personality. 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 A person that is shy with shy personality. Right? Yeah. Example. Example. Ramon is shy. Ramon is shy? You think so? Yeah, in the class. Ah, oh, in the class. <laughs> At work, he's not shy. He's very friendly. He's a, he's a devil. In this oh, yeah. <laughs> all right, all right. My, next, next, next. My sister is very talkative. Very talkative. Very talkative. Okay. Oh my Talk God. A little heavy. A oh, little, a little heavy. heavy. It's it's a appearance heavy. or personality? No, appearance. Yeah. Appearance. 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 Example? Appearance. Teacher Kalev? It's a little heavy. It's a little heavy. <laughs> <laughs> me too, me too. <laughs> All right. Next. Short. Tall. 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 Appearance. Tall. Appearance. 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 Example? I am a tall. Cool. Hugo is tall. Hugo mm. is very is, tall. Is I am tall. tall. Okay, personal example. I am tall, as Oscar says. Friendly. Friend. Uh, personality. 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 Uh -huh. Example of classmates that are friendly here. Oscar yeah. is a... Uh, uh, little friendly. Oh, okay, Oscar. <laughs> oh, oh my God. Friendly. You have to work. You have to work with that Excuse attitude, me? Oscar. Actually, I'm friendly. <laughs> <laughs> okay, another example. Another example. The teacher Kalev is is really friendly. Thank it's you. Really, teacher really Kalev friendly. is really friendly. Why did okay. your brothers look alright? Okay, vámonos a la attendance. Ya casi se nos va. Y vamos Why a ver quién se queda brother? ahora. Why? One second. Yes. One second. Gracias a los que me mandaron preguntitas con WH words. All right. ¿Qué aprendimos este día? Vamos a ver, Víctor, ¿qué aprendimos este día, Mr. Víctor? Appearance, ¿cómo se dice en la apariencia? Appearance. 
appearance appearance and personality adjectives adjectives that describe appearance and personality cynthia michelle chavez vargas is she here yes. <laughs> no <laughs> missing okay douglas umberto sanchez diaz Faltó Douglas ahora. Ok, that's bad, man. Hugo Ezequiel de Eras Mauricio. Creo que envió un mensaje. Here. He did, al WhatsApp. WhatsApp. Sí. Okay, ya voy a revisar. It is I'm Yvette Saldaña Leonard Ducey. Here. Here. All right, thank you. Iván Armando Méndez Parada. Josué Heriberto Cruz Amaya. Present. Thank you. Josué Balmore Cruz Montano. Here. Ok, Juan Ramón Navarro Díaz. Pero sí estaba, ¿verdad, Ramón? Sí, dijo que, que ya se le, le acabaron los datos. Se le estaban terminando los datos. Ok, sí, sí, aquí le voy a poner que sí vino. Catalina oh, Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. Lucía del Carmen Ayala Mejía. I'm here. Luz Marlene Cornejo Álvarez. Present. Melvin Rafael Díaz Mijango. Noel Ernesto Vega Ortiz. Present. Present. Oscar Armando Flores Rodríguez. Here. Roberto Antonio Ramírez González. Present. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Present. Susana Carolina Alfaro Gómez. I'm Victor here. Manuel Andrés Galeas. Ok, Susi. When? Present. Wendy Vanessa Díaz Hernández. Jocelyn Lisbeth Angel English. Present. Carlos Eduardo Gómez Gómez. Present. Reina Mercedes Altagracia Barrientos. Here. Carla Lisette Valladares Flamenco. Present. Jeanette Smiray, Smiray, I'm sorry, Guzmán Rosa. All right, and Rubén Enrique Reyes Cruz. No more? Okay, uh, Kathleen, Kathleen, what did you learn today? What did you learn today, Kathleen? ¿Qué aprendimos hoy? Missing in action. Por ejemplo, guys, en las preguntas, ¿se acuerdan? Vamos a hacer what's, por ejemplo, yo les digo, what's Josué like? Les estoy preguntando de descripción. What's Josué like? Um, ah, is... Is very he is friendly. He is friendly. Correcto. Puedo dar adjectives smart. that describe personality or adjectives that describe appearance. What's Susana like? What's Susana like, class? She's shy. She's shy. Uh, is correct, Susana. <laughs> you're shy. <laughs> what are you like? What are you like? Esto les pregunto mañana. ¿Cómo es usted y se describe? Ok. Necesito que me use appearance and personality. Repeat. What are you like? What? What are you like? ¿Cómo eres tú? Description. Ah, I am very good looking, uh, very <laughs> sociable, <laughs> very friendly, very handsome, say, very, very handsome. handsome, super handsome, super tall. <laughs> Todo, ¿verdad? Entonces, mañana me dan su description. <laughs> good night. ¿Quién se queda ahora? Permítanme, ni les dije. José Heriberto fue el último. No, Josué fue el último, ¿verdad? Yes. Juan Ramón está, Juan Ramón. No, ya no, se fue. Los datos, los datos. Yeah, Kathleen. Kathleen? ¿Está Kathleen? It's your turn, Kathleen. It's your turn, Kathleen. Está. Missing in action. ¿Se puede quedar 10 minutos, Kathleen? Oh, ahí está, Kathleen. Ahí está. Yes or no? Missing. Dijo que sí no, o no. No activado el micro. Si no, nos vamos con Lucía. Lucía, ¿está, está lista para su coaching? No, teacher, I'm sorry. Es que no me siento muy bien de salud. Oh, no hay problema, Kathleen. No hay problema. Gracias por contestar. Entonces, los demás, Gracias, Lucía, hola. ¿puede usted? Yes. Guys, okay. see you tomorrow. All right. I stay with Lucia. Good night. Good, Good night. night. Good night. Good night. Good night. Good night. Great job. Bless you. Blessings. 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 Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Bye. Bye.
Great job, great job, great job. Great job. <laughs> so long. Be safe. See you Take it easy. See you later, alligator. <laughs> See you tomorrow. Lucia del Carmen Mejia Ayala, welcome to your coaching session. Estoy muy contento con su desempeño, Lucía. Muy conectada, Gracias. muy activa. Usted sí que le saca provecho estas dos horas, ¿verdad? Trato, teacher, porque no entiendo mucho. No. Y menos en, en, en expresarme tampoco, pero ahí, ahí sigo. Es que no, no esperaría yo que pudiera hacer todo eso, mis, y yo espero estudiantes básicos. Yo estoy aquí para ayudarles a los estudiantes básicos que no pueden, esos que me dicen exactamente lo que usted me está diciendo. ¿Por qué? Porque les vamos a ayudar, es un proceso largo, puede ser tedioso, puede ser divertido, como usted eh, lo tome, ¿verdad? Pero que le va a cambiar la vida, lo más importante, ¿right? Entonces... Sí, sí. Creo que sí tiene usted el chip adecuado. Tiene usted la, la, la chispa ahí dinámica de, de estar repitiendo, de adaptarse a todas los, los, las tareas, las, 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 los drills, las prácticas que hacemos. Usted está full en la clase, mis, y, y me alegra mucho que, Gracias, que le saque teacher. provecho así, porque de esta manera, porque fíjese, hay cosas que, bueno, nosotros que ya estamos aquí en este nivel, mis, es más difícil para nosotros, ¿verdad? Estudiar, sí. eh, más que todo un idioma, eh, las responsabilidades, usted está laborando, ¿verdad? Entonces, sí. queda muy poco tiempo para estudiar, queda muy poco tiempo para practicar. Entonces, el hecho que usted se entregue de la manera que lo hace en estas dos horas diarias, compensa un poquito que usted quizás eh, no me estudie o no me repase un día personal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque el, 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 el repaso personal es, es clave también, Lucía, ¿ok? Sí, yo sé que es clave, teacher, pero a veces no me queda nada, nada de tiempo, pero trato la manera, al menos ando escuchando palabras y eso en, en inglés, en YouTube me pongo a, a escuchar eh, cuando puedo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero sí trato la manera porque quiero aprender. Estoy bien contento con su desempeño. Fíjese de que por eso es que le decía que, que su forma de, de, de tomar el curso le, le compensa eso, ese tiempo que a veces usted no puede invertir extra. Así que yes. yo espero que ese, ese chip no lo vaya a cambiar jamás durante este proceso porque usted va a tener Éxito, puedo verlo, Miss Lucía. Ay, primero Dios que sí, gracias a, a usted y a los teachers que vengan. Yo por mí me quisiera quedar con usted hasta que termine. <risa> Ay, qué linda. <risa> <risa> y dígame, Lucy, ¿cómo, ¿qué la motiva a usted para tomar esta carrera? Esto es, eh, esto es, no, no es como ir a otro lugar a aprender algo más fácil, esto es un reto. Sí, es un idioma que siempre me ha gustado, aunque yo sé que no tengo ni el oído ni el para hablarlo, ¿verdad? ¿Cómo pero que no sí. tiene el oído si tiene dos? <ríe> pues sí, pero a veces no tenemos como para escuchar bien cómo se tiene que decir aquella palabra, ¿verdad? Entonces eso yo sé, uno se considera cómo está en eso, ¿verdad? Y yo no tengo mucha para entender, pero yo sé que voy a aprender. A mí me ha gustado mucho. Y siempre he dicho, yo quiero aprender, yo quiero aprender inglés. Y lo voy a hacer. Y estaba en que a mi edad siempre dicen de que, ay, que ya estoy muy mayor para estudiar, pero a mí me gusta estudiar, me gusta aprender. Y pues he tomado la decisión de aprender en este idioma. Es y un reto personal, sí. entonces. Sí. Es personal. Eh, antes, Lucy, no teníamos estas oportunidades, ¿verdad? No. Esto es definitivamente eh, un éxtasis, ¿verdad? Para las personas interesadas porque uh, antes se tenía que invertir bastante, ¿verdad? En, esto, en, estos, sí. en estas oportunidades. Y pues ahora usted la tiene la oportunidad, ¿verdad? Su patrocinador, eh, quien absorbe su costo es Insafor, ¿verdad? Y usted pues está 
haciendo honor a esta oportunidad, Lucía, de la mejor manera. Eh, cuando usted se inscribe a un curso de INSAFOR y usted comienza a faltar, usted comienza a, a dejar un curso por inasistencia. Eso es un récord negativo que a usted sí. le puede afectar, que a su empresa le puede afectar, ¿verdad? A veces personas se inscriben y no asisten, entonces eso es malo. Entonces, caso contrario, eh, usted está súper enfocada y pues yo no tengo ninguna queja suya, ¿verdad? Yo eh, le, le motivo que, a que participe, le llamo, la, le, le saco de su zona de confort, mis, porque al rato que yo le pregunto y lo que pasa es que cuando nos toca a nosotros, ahí, ¿verdad? El nervio eh, sí. que nos toca, pero pero es el empujoncito que necesitamos y cuando ya vayamos quizás más avanzados ya les voy a poner como que hablar más al final de la clase entonces es un proceso como le digo pero es bien divertido mis, y créamelo de que sí. yo he sido testigo que el programa funciona verdad el programa sí. funciona yo he visto pues Muchos chicos que ya cuando están en el intermedio 3, intermedio 4, ya hacen su migración ya de trabajo, ya aplican a otra empresa y, y, y ya dejan la empresa que, que los inscribió al programa, ya, ya pasan a otro lugar donde Exacto. ganan más. Y, y cómo detenerlos, pues, ya, ya, ¿verdad? ya les pica, ¿verdad? No, que yo quiero intentarlo y, y han quedado. Entonces, mira qué gratificante es eso, mes, ser, ser sí. parte de eso, que le digan, teacher, mire, estoy aquí ganando 600 dólares, teacher, le quiero agradecer. Mire, ya me ha tocado, mis. Sí, yo sé. Imagínese. Sí, sería Ajá. genial. Imagínese ahora genial. terminar el módulo hasta avanzado. Sí. Usted sale, pues. Con un mínimo, un 90% usted tiene que salir. Sí, yo conocí inglés corporativo hace como unos tres o cuatro años, creo, y me inscribí en el primero, ¿verdad? Pero como no estaba trabajando, ya no pude, pues, continuar. Solo me dieron la probadita nada más. No, hombre, eh, el appetizer. <ríe> yes. Pero como hoy empecé a trabajar y le digo yo a mi jefa, yo... Quiero estudiar, le digo yo, así que... Se acordó usted que de ayude. la oportunidad. Sí, entonces por eso estoy aquí. Es su revancha, mis. Es mi revancha y espero aprender. Mire, qué bien. Mire, mis, pero solo para que lo sepa, este, ya hay programas también en ISAFOR. Bueno, antes quizás no estaba la opción. Eh, de estudiar inglés a menos como usted dice verdad que estabas necesitabas estar laborando y cotizando el seguro social sí. ahora no ahora está este programa donde está usted y también Ajá. hay otro programa donde no se necesita estar laborando solo necesita usted pues tener disponibilidad de tiempo para asistir a los horarios y, y su DUI verdad y su dispositivo con acceso a internet fíjese sí. y tener Ajá. menos por lo menos 17 años. Ah, está bueno, entonces. Sépalo, sépalo, porque sí. usted ha de tener amigos o familiares que quizás no están trabajando, quisieran estudiar y quizás tienen internet en la casa y hay que sacarle provecho a ese internet, mis. Sí. Los cursos son, no son así de dos horas como el suyo, que es intensivo, pero sí duran una hora. Pero eh, ese no lo tiene inglés corporativo. Sí, o sí? lo tiene inglés corporativo. Ah, lo tienen. De... Y tiene todos los niveles. Tienen todos los niveles, solo que es una hora, como le digo, puede ser ya sea de 7 a 8 o de 8 a 9 o el último que es de 9 a 10 y el horario es de lunes a jueves, se descansa ahí el viernes. Oh, pero está muy bien entonces, uh -huh. sí. De sí. haber sabido antes. De hecho, mire, yo a veces les comparto material del que usamos ahí, les comparto del libro y les voy compartiendo del otro, del otro plataforma para que ustedes vayan súper empapados. Exactamente, gracias. A mí me gustaría que me comparta así como este librito, porque este sí, de, sí lo leo. Ah, y el, y el de nosotros lo tiene, el manual de nosotros. Pues yo creo que este es el que envió. Ah, que usted lo tiene en físico. Sí, lo, sí porque eh, soy algo mala para la tecnología, entonces Está prefiero bien. mejor. Prefiero no, mejor, Miss, mejor. Entonces, uh -huh. cuando yo voy presentando, usted me va siguiendo ahí en el libro. Sí. Qué bien, mire. Sí, voy siguiéndolo aquí. Porque sí me gusta mejor así, porque 
porque le entiendo un poquito más que en la computadora. Y aquí no, a veces ni en el chat me puedo, no puedo enviar ni un mensaje. Y mire, y, y eso le iba a preguntar, porque yo, eh, si se fija, comparto y a veces eh, me voy al chat, entonces les mando información al chat, entonces no sé si usted se me pierde ahí. Yo lo, yo lo abro y le tomo fotos mm, eh, a, los, a, lo, ajá, a los que usted este, escribe ahí, pero yo no puedo enviar. Y Tengo luego usted los, los revisa y los practica. Ajá. Sí. Ok, mis. Sí, bueno, Lucía, estoy muy contento. Sigamos adelante. Vamos casi a la mitad del primer módulo. Son muchos pasos lo que le esperan, ¿ok? Sí, sí yo sé. Gracias, teacher. Yo Pero vamos con todo. Trataré, trataré la manera. El día que no me pueda conectar, yo nomás le digo a usted en el chat y. Solo me comunica, oiga. Sí. Uh -huh. Y un Pero, gusto, estoy a la orden demás, siempre es... suya, siempre consúlteme, haga preguntas, eh, aunque no estemos en clase, usted me puede preguntar, Lucy, ¿ok? Ok, gracias, teacher. Sigamos adelante. Y... Mucho. Good night, I'll see you tomorrow in the class. Good night. See you later. Sí, later, cuídese.